Nilikuambia picha ina mkono ule mkono wa kutisha. Baada ya muda kuweza kupita, binti kuna kijiji alikuwa anaelekea. Kwao alikuwa naomba usaidizi. Kama samani baba, kuna kijiji pwani kinaitwa Wang Chani, kiko sehemu gani? Kamba kidogo uko mbali sana. Uko mbali kidogo na hicho kijiji. Pita kwanza kwa kijiji kimoja ambacho kinaitwa Nemules ambacho kiko pombe alafu kinachofuata ndo kijiji unachokitafuta. Binti alipoangalia akuona Wang Chani hicho kijiji ambacho kitafuta kiko mbali sana. Basi binti akaenda kwa sababu ni kawaida na alivyokuwa kitafuta ana kitu akihitaji kuweza kwenda. Na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya kwanza. Au binti alikuwa anaoka kuweza kwenda. Ndipo alikuta sehemu hii kuna mwaga maua ya rambi rambi yani baada ya kuta watoto wengi wameza kuuawa na ikiwa wanalia sana. Kama jamani mwanangu hata sikukuona hata nguo zako sijaziona. Hapa ndipo binti alisikia sauti ikimtaka anunue sanda. Take him boy. Kambea wote wa binti zangu wamekufaje binti zangu. Binti anajeuka mzee. Bibi mmoja anambia nunua sanda. Binti akasema samani sana mama. Mimi sihitaji sanda. Sihitaji. Kambea iandae kwa ajili yako pia. Somba wa kanunua kaenda kuweka ndani ukajiandaa. Sasa sihitaji tafadhali. Si kweli sitaki. Kama mrembo kama wewe. Unaogopaje kupokea sanda? Chukua sanda hii. Nakupa bure basi. Sasa sihitaji mama. Binti anakimbia baada ya kuona analazimishwa kununua sanda ambao hataki. Kambe nunua sanda. Sauti ya kama kichawi hivi namrudia. Binti kila saa. Nunua sanda. Nunua sanda. Manake binti anakwenda kufa. Nunua sanda. Mtoto akikile mara kwanza ametoroka kwao kwa hiyo afahamu mambo ya huku nje yamekwaje. Mtoto akifanya ghafla binti yuko hapa. Huyo mbibi mzee yeye anapiga mbaya. Sasa shuli kwanza hapo. Binti alijaribisho kwanza. Alipokea shuli ni shida. Alisha mbu ulimwengu ni mchafu. Binti huyo makini ya kusikia. Take mambo hayo. Binti anaruka mateke ya kutisha mzee. Binti naye yuko vizuri amefundishwa. Binti anakimbia asha muogopa tayari. Ana uwezo kupambana na mtu huyo. Atoka mbio kweli kweli. Ni mchawi huyo mzee. Kika mbele kwanza hapo mzee. Dugusa binti mzee nataka nataka kumkamata binti sijui nataka mpeleke wapi Chaki mambo hayo alimzungusha mtoto wa kike mzee binti anajaribu kuja mzee mzima Kusha zile sindano zake anazo shaka kila siku lakini jamani fimbo mzee hakutiki kila ile namna hii panga panga mzee kampulizia binti dawa fulani binti akapoteza farm Jembe likali imaliza kazi eh Acheka pale. Mtoto wa kike anapelekwa huyu hamna. Hamna sehemu ya kwenda. Basi upande wa pili wiki na cheng. Kama mwana binti huyu. Kama mwana binti fulani akasema mheshimiwa sikiliza. Huyu binti atuweze kumtafuta. Hebu tuwai tufuate wale mamasta alafu tukachukua upanga kabla ya. Kama watu msema tutapoteza waminifu kwa chifu endapo tutaendelea kumfuatilia huyu binti badala ya upanga. Kumbuka alituma wakaenda kwa Saidi Master ambazo mafo masters wanaleta ule upanga. Tuje sema wa binti ameweza kuwekwa mzee. Binti amewekwa kwa ni same. Ya same fana bwana anaitwa Five Poison Clan. Yaani ukoo wa sumu. Yaani Five Poison Clan. Yaani sumu za nyoka. Tutaka sumu ya nge. Ndio wanajiita huo ukoo yani Five Poison Clan. Binti ndo alijikuta huku mzee. Kumbuka ndo anashtuka tangu tangu jana. Baada ya kutana na msala mzima. Alikuta ameoka kwenye chumba kimoja. Na masauti ya ajabu. Kafa kuja binti mmoja. Kama timana sasa umeamka sasa utakwenda kumuona kiongozi. Kama nyanya kina nani? Kama hivi kumbe tujakwambia. Kama mama sitakosenye ni Five Poison Clan. Si ndio? Kambia kama unatufahamu eh. Sio mbaya sana. Kama nishakwambia hapo awali. Sisi hapa tunakusubiria sana. Awani mpelekeni huyu binti kule nyoka wetu anahitaji damu yake. Kwa hiyo fanya haraka tukamlishe nyoka yetu. Eh. Ndio kasikia mtafa nini? Kamba damu yako wewe tamfaa sana kumpa chakula nyota wetu. Kwa lazima tuweze kwenda na wewe. Kamba ndio heshima yako. Binti kajiwa ha. Kupanya ndo usika wakubwa mnaosababisha vifo vya watu kule mtaani. Wakati umeketi huku leo yuko mama mmoja mzee ndo kiongozi wa E5 Poison Clan. Anapamba pambo hapa. Huyu binti tunamfahamu kwenye Buda Town ilikuwa ni mke wa makangu. Tunamkumbuka vizuri. 
kama mheshimiwa nimetafuta chakula kizuri kwa ajili ya nyoka huyu ndio vizuri kama ungeweza kumuona huyu binti hao tabia kuchukua wanawake mtaani na anakuja kuwalisha nyoka huku anisili damu ile ambao ya wale mabinti nyoka wanaitumia wanainywa ni kazi ya mabinti hao kama binti ni mzuri sana unaweza kumtizama kwanza kama macha kuongea ujinga nyoka wetu kula atakufa kwa njaa hebu fanya kumpeleka chakula hicho aweze kula chakula hicho kwa sababu atakufa na njaa ile nyoka kama mna shida nitafanya hivyo akaondoka lakini mama akasema lakini ni awili mtanifaa binti anazimishwa ngato na nyoka ile nyoka anywele damu yake lakini kama subiri ni ngojeni alifika kumkuta kweli binti ni mrembo si haba kama kule mtoto ni mzuri Chao chao. Mwangalieni muonekano wake. Umbo lake. Hakika binti ni mzuri. Meusha. Lakini maana wanakuita vizuri kwamba wewe uko perfect sana. Haishi meibugoja. Lakini mheshimiwa sio mzuri kuliko wewe. Kaambia ngoja kwanza. Jake. Hii ndio kile kitu nakiita kama budo huyu ndo mwanamke wa kweli. Binti mzuri huyu. Ni mwanamke wa kweli. Meiraliangu. Tampa nyoka wangu chakula. Hapo baadhi na kutumia kama zawadi well. kwa miungu wewe. Tanifa sana kutoa kafara kwa miungu. Binti akaa anacheka. Haya mpeni usinyoka hale. Wanamsogeza pale mzee. Binti aweze kungatwa. Wakati mama anaondoka, alishtuka kushangaa kitu kimoja. Akabidi arudi tena. Walimngata kwa nyoka nyoka alimngata, lakini nyoka alimuogopa. Kitu kilimshitua sana. Mbona nyoka amemuogopa? Kuna kitu cha tofauti hapa. Binti anakimbia eti aondoke. Alitana wale mzee mzee akamzibua akamzima tena pale pale. Mama alipomshika ataka kujua binti ni nani. Shishi. Kwa hatimaye sasa nimekujua binti ni nani. Kama ni, ni binti wa chief Shen B Yang he he. Wewe ndo binti huyu hapa. Kaskia si mjanga sikia. Kaskia eh eh. Ningejua kama ni mtoto wa Shen. Singe kuuzia hakika. Kaambia hata kama Tafuta mtu mzuri kama huyu. Sidhani kama nitapata mzuri kama huyu. Kaambia uweze kupata mwanamke mwingine mzuri kama huyu. Kama somo msinge kuuzia. Huyu mzee kumbe anafanya kazi ya kusanya wasichana wanaleta kwa umama hapa. Kamba lakini kumbuka kuna uswadi unaitwa gelu huko hapa. Angalia mambo hayo. Kila mtu anataka upanga. Upanga una nini? Wakati wameketi hapa walipokuwa wametulia ndo wakati wa the four masters ambao nasemekana wanaulinda ule upanga na wako nao hapo walikuwa wanapita chaki mambo hao hao ni mamaster mzee kasikia wanaona wana kina nani kama wana kina nani akaambia ni four masters mzee huyu wa kwanza anatumia upanga si mchezo ni style ya tofauti na watu wengine ni anafanya mambo ya kutisha huyu wewe ni mtu wa kwanza mzee bidi akaudia tena huyu nyuma yake kama ni mtu anatumia the fingers anatumia vidole vyake vinancha kali aigopiga finger mzee mzima huyu ni lazima uoleze kila kitu alikuwa anaeleza binti kila kitu chakuwa kasikiza kasikia na huyu nyuma yeye anatumia style yake moja ambao upanga na ushika anapiga hiyo ni swadi man duniani yani hakuna mtu anapiga kama yeye kutumia jinsi ya kutumia upanga vizuri kambe na huyu wa mbele huyu ile shika boxi kambe na huyu anabeba uswadi wa gelu eh hey, ndio kuona kajificha kasikia huyu huyu ni ego king yeye anatumia mkono mmoja anatumia ina sala yake moja ambao ameifunga juu ya mkono ambao hii ni tofauti na yako kama sogea kwa usinishike hata kama usiogope mimi kama wewe unatoa na uwezo nataka kuingia tukafuate bado tena kama ni binadamu hakuna shida lazima atakuwa na udhaifu wao haina haja kuogopa kama wewe nikwambie kitu hao ni ma, ma four masters wakubwa wanaolinda uswadi unaitwa gelu na nataka kama uwezo kwa karibia bidi akadeta kama kama tu ni binadamu basi utakuwa na udhaifu mimi nakuwa na kufuatilia mpaka upanga ni upate kama sisi nikwambie kitu kuhusu gelu swadi uwezo kachukua gelu swadi wakati kuna hawa wawili wanaenda kufuata ule upanga lazima tuwazuie kwanza hawa ndio tufuate upanga tenga hapo alikuwa ni mwamba anamuita cheng pamoja na yankai huyu wakiwa nazidi kuweza kwenda kufuatilia ule upanga ndio shida yao kubwa hapo basi mbito akachora plani ya haraka haraka ya kuwazuia wasiende kule 
Wakati wanazidi kuweza kwenda wakazuia kwa mbele chap kama vile wanapita hivi watu na shughuli zao. Walipotizama chenye akajua eh eh mbona tunafahamu hizi sura? Chaki mambo hayo. Wanataka na wakawai ile upanga. Kama mheshimiwa sikiliza. Mbona kama ubinti namfahamu alafu? Bila mbona kama pale ndo lilangu yule. Mheshimiwa lilangu yule pale. Asa kwa na kimbia kaya nkana kimbilia. Ndio akabidi amfuate huyu. Lakini kumbuka na mpango wao. Jinsi ya kuenda kuugusa ule upanga. Baba picha usikose nakwambia picha hii ni hatari. Bao tunaanza kwa manjonjo introduction. Bado ni mwanzo mwanzo kabisa yani kumbuka ni episode ya pizza nazidi kusonga. Binti walipokimbia mpango wao ulikuwa ni nini? Wakati wanazidi kuweza kufatwa, asa si nikwambie kitu. Joka leo wao nikwambie. Jipakapake damu ili tuonekane, tumeumia alafu kuna jiu hapo akaamua kujipeleka kwenye jiu ili waumie wapate nafasi ya kupita kwa niaba yao. Kwa kuna jiu mzee mzima haraka haraka ili waonekane waumia mzee. Ndaje farasi akapata ajali moja mbaya sana. Baada ya farasi kupata ajali sasa wao wakawa beringita kama inakana vile wamezimia hivi. Mamba anafika anakuta ameunguka chini. Kabidi akimbie kwenda kuangalia. Wao wana binti na mwita fenye na mpenda sana. Anafika anakuta amedondoka chini. Akajua wenda ameumia. Kama sikiza kwambie kitu. Niza kani mtego usiende. Jamaa kafosi kwenda mzee mzima. Anasogea kwanza kwa na binti. Akaamka mzee wewe. Yule ndio wewe. Kamwagiwe hiyo unga mzee mzima alafu jamaa kajifunika. Jamaa kajifunika usimkose mzee. Jamaa anapiga panga mbaya. Anajulikana mzee. Kama sikiza kwambie kitu. Binti wagawana kazi. Binti akaenda na hang huko mzee. Jamaa akaenda na cheng kule. Panga banga. Kumbuka chenga ameruhusiwa kwamba amlinde huyu jamaa siguso ru panga. Wana uita gelu swali. Huyu jamaa kiupata huyu hapa. Lilanya kupata upanga anakuaga mtu mbaya sana. Kwa upanga wote kwa ulindo stoke ni mikono ya huyu mtu. Huyu jamaa ni mwizi kinyama. Huyu mwizi akipata ule upanga simekana kama ni hatari zaidi. Jamaa akambia njo hapa. Sina karudi aweze kumfuata mzee mzima. Pigwa panga mbaya. Wakati wa kuna daraja moja. Angalia mambo hayo. Ni mbali chini usipime. Jamaa akambia sitaki shingi bijangu mjue. Na kuuliza shingi bijangu iko wapi? Jamaa akavuta panga mzee. Akamshikia hapo. Angalia mambo hayo. Kumbao kuna daraja moja kubwa mzee. Chini ni mbali alafu daraja la mbao. Wacha wapigane mzee mzima. Upande wa pili huko mzee Yankai huko mzee. Yuko na mtoto wa kike. Mtoto wa kike anaonekana anazidiwa. Kumbuka Yankai na mtoto wake wanaisia fulani tangu hapo zamani. Yao wameweka chini mzee mzima. Chenye na uwezo mkubwa upanga. Yao akasema sio mbaya. Chaki mambo haya. Na tofanya haraka haraka jamaa anakwepa upanga. Akaanza kutoboa toboa za sehemu za kupitia. Chaki mambo haya. Alipozitoboa Jamaa karudi nyuma alafu kashika upanga mmoja huu hapa anataka afanye kitendo hapa ile mkosi akabidi atenganishe daraja hapo apiga chini mzee mzima hiyo afu akafumua yote hiyo mzee kwa kamkosa hii sehemu kupita jamaa akakosa na kwenda kudondoka mzee mzima akajishika mahali akaninginia chini ni mbali usiombe huko kuna tisha mbaya karudi juu sasa ibakia vigogo tu vile pale sasa anapigana juu ya vigogo mtu eh chekie shughuli hapo yuko vizuri jamani mwizi lakini mwanza mbili anaambia panga ule ukitoka na mikono yake huyu jamani anakuaga mbaya sana alimzibua mzee abidi alinde huyu jamani anasemekana kwamba huyu atakwenda kushika ule upanga afu itakuwa ni hatari kubwa kwa upende wa dunia nzima watu ulimwengo masharati chekie mambo hayo jamani yako anamzuia binti lakini binti akajilegeza jamani anampenda afaka alegea akapigwa sasa hiyo ni weakness moja ya ndogo ambayo itasababisha waweze kufeli Pano pili binti kwa jamaa huko kama majirinde wewe mama wewe kamzibua mzee binti afa namuonea huruma na mdaga sasa sasa jamaa anampenda binti binti akona hapa hapa vuta mzee afaka mweka buti jamaa na kwenda kudondoka chini ya maji huko mzee akajishika mahali Brazilian Brazilian saidie jamani ameninginia chini sasa huko chini ni mbali sana binti anambia dondoka chini wewe dondoka chini binti ana huruma kabisa Brazilian Kama wewe ngambe kitu. Unaonekana umeniweza kwa wakati huu. Lakini kweli wewe ni mpole. Lakini kiukweli umeniweza rafiki yangu. Naenda kumsaidia rafiki yako maana 
atanguka chini sasa kama bado yani saidie bado yani saidie bila kama sasa sikiliza kawangushie uko chini mzee ni mbali jamaa kanguka na maji maji ni marefu kweli jamaa akamwambia mna shida nakutana wakati mwingine akaruka kwenda kumsaidia rafiki yake ni maji bija akasema safi at least utachukua siku mbili kutoka kwenye hao maji kurudi kwenda kuwakuta wale masters tutakwenda kwa niaba yao sisi kama sisi tuma sasa tunganishe mikono yetu tuingie hapa kutakuwa kuna cha kutenganisha hapa kama sina kwambie kitu chengbi iko hapa kama chengbi alinisaidia tu yani so kama mimi niliweza nilishinda huyu kwa niaba rafiki yake tu maana amefanikiwa kuweza kuniangusha. Mashinja kai. Sasa ni moja kati ya plan yetu. Cha udude wao takufa. Sasa tukaingia kwa niaba yao tuchukue ule upanga. Turudi kwenye sehemu moja ka hoteli ambako mbele mama ndo yuko hapa. Aka ni ka hoteli ambako kaka kwenye sehemu. Ichama kaya ula. Hakika wewe ni mzuri. Mama anasema hakika wewe ni mzuri. Kama kimono binti ni mzuri. Kama angalia hiyo binti mpaka usiku huu wala atakuwa anatumika hapa. Wala sikia vishindo vya farasi. Kumbe ndio wale four masters wanaingia. Ma master wakubwa duniani. Lakini nadhani ni wao lakini kumbe walifika kwanza kana binti wanamuita Feng pamoja na Shilanga hapa. Watakuwa na wale four masters sasa. Nataka mnisaidie kazi moja. Nataka mmsaidie kila mtu siku leo. Nataka nikisha kama mnawazidi hao watu. Kwa urembo wenu. Maana nataka ni kitu kimoja nikipata kutoka kwenu. Nataka naandaa mabinti zake. Nataka mmsaidie ni upate ule upanga. Bwana Witcher Gelu. Fanyeni kuiba alafu mtampa kila mtu zawadi. Lakini kumbe alikuwa so far for masters alikuwa hajafika bado hapa. Maka fika pa waya. Kwa makini uko ndani. Basi wakaingia. Kufungua mlango mzee mzima. Karibuni wageni. Wageni karibuni. Abinto ambao ajishauwe mpaka wahakisha waibe ule upanga. Lakini bado masters wajafika hapa. Kwa kwanza kufika walikuwa ni hawa hapa. Sasa kaingia ndani kumbuka. Bila sema harufu zenu zinanichosha sana. Kumbuka shilangi yeye hapo ni mtoto wa kiume kwa kiona mabiti tayari anaanza kutakanikiwa. Eh, kuna kitu gani na sisi nyinyi? Ni makada za shambati. Sasa ni ndio kwa mna biashara nyingi sana. Mazifanya hapa. Nataka nipate kikombe cha waini nikanywa. Pamoja na ninyi pamoja. Chuchutia lo. Wenjo hapo. Nema kafanya pambavu. Mashikashika tutakike wa nini? Kama ni miza. Kasikia kao behave vizuri. Kwa sababu sikuwa na mimi mashikata tutakike wa nini? Ndio masa kama na binti mtu ni mkosa na kofa akamshika ehe. Kwa makini sana hapo chini kuna teleza. Yaani muuni kinyama. Kama basi napenda kucheza na sisi basi. Tucheze naye vizuri. Binti nao anajua kupiga mzee. Sasa ndio bitu wafundishe adabu kwa kukaribisha hapa kwetu leo. Wabili wasogeleza kumbuka. Na kwa napigana na mtoto akike zarau zarau. Anapigana kwa sababu kumbuka ni mtoto akike. Sasa binti anawakata makofi mbaya. Binti alipiga makofi. Mama yako anapiga nao kisa rako kumbuka ni mtoto wa kiume kwa hiyo. Kupiga mtoto akike na piga alipiga makofi. Piga makofi ya kutosha. Lakini kumbe mtoto wa kike alizidi. Jamaa yako huko anawapiga kimadharau dharau yani kiwachumba wachumba. Binti akachukia. Mama kaingia mzee mzima. Anajua kufutumia finger huyo mzee. Yuko vizuri kweli kweli. Anakutana na mama na mtu shilang. Huyo check mambo huyo. Kamzuia kwanza hapo. Kamsungusha kwanza sikiliza wewe. Abuja kumcheki kube. Eh ni binti huyo hapa. Binti anamtazama eh akaona aha. Kuna wakati akujionesha mahusiano. Akamshika mzee mzima kimadoido akija wako matulia wewe. Apiga na Nike za rao. Kumbuka jamaa yako ni mtoto wa kiume anapenda pena mambo ya kiume ni kumbuka mtoto wa kiume ni mtoto wa kiume. Jamaa binti akaingia akamwasha makofi. Ah, unajua sisi ni kuiteje wewe. Kama mimi mimi hapa. Mimi ni brother langu tu. Binti kasikia na mimi ni Mrs. Lang. Tisionekana kama wana mahusiano. Kesho basi samaneni sana kwa binti zangu kuwa wana tada. Wana wamekosa adabu kidogo. Mafan, kwa wema mpaje. Kesho nikakuuliza kuna vyumba viko hapa? Na, tuna waini nzuri, chakula kizuri, na vyumba vizuri. Nyenye nitakao usiku wa leo. Lakini ngifika usiku 
Kiyo Kiyo Hiyo ni sumu moja ambayo naipaka kwenye lipstiki ambayo inakuwaga ni hatari. Aikupiga busu unaweza ukafa. Kama hiyo nasita wangu natumia sana huyu ni uchawi wa kiaina yani uchawi wa kipenzi huyu. Alipoweka namna hii basi ile sumu ikakaa kwenye mdomo alafu akamrudisha ile pakambi haya. Ongea sana kiongozi. Akisema hakuna shida. Hasa nataka mniitie huyu. Kamba saa mheshimiwa. Wakampisha mama chumbani wanamsubiri kijana ingie katika hii long man in leo kati sehemu hii nyakaza jioni kumekaribia kumekaribia bia kuingia ingia jioni hivi mama alisikia kuna bisho mlango alipofungua alianguta ni jamaa wako mzee eh eh salamu kwani uko hapa uchenjuma kama si ulinikaribisha umesahau ah ah lakini ngoja kwanza sasa unje baada kumbe kumbe umemficha binti huku huku ndani huku kama lakini unijua nini kwambie kitu utakuja baadaye kambe na mama msesahau uninambia ndakuja uninambia nini kitatokea usiku wa leo umeshasahau yo mimi nimeenda kufuata chumbani kwako sawa mna shida lakini ungekuja baadaye tu kwa sasa hivi nataka nihoge kuja baadaye funga mlango bi jamaa kalazimisha sogea niingie ndani bwana hata sasa hivi kuna paa haina haja bwana kumbe amemficha mtoto wa kike hapo ndani binti umemficha hapo ndani alafu jamaa alimtafuta yule binti kinoma kuna mtu yuko hapa Jambinda kuna atakamatu. Ah ah. Hamna mtu bana. Jamaa alipoteki teki binti anapo mzima doido. Akaisi lazima binti yuko hapa ndani. Akampa waini anywe. Jamaa akasema lazima kuna mtu atakuwa yuko pale. Sasa nifanye mpango wa kumchungulia. Wakati na binti anampa ni kinywaji huko. Jamaa kwa anataka awai kwenda pale. Jamaa akatupa glasi kule ili. Afungu anataka nilale kwanza hapa. Kafungua afungua kwa sehemu hii. Binti akamzuia. Wale kubije kupiga busu. Jamaa akasema hapana. Atakiwa ancho. Kaba njoni mumzuie huyu. Kaja akamzuia huyu binti. Sasa anataka mpige busu la lazima ili amuumize ni amuue. Ayakasogia sasa kumbuka kwenye lipstick yake aliweka dawa hiyo. Sumu alafu. Akasema na binti huyu kama mwisho ile mtoto haki haraka. Jamaa anataka kumpiga busu hivi. Bicheka. Alimweshia mzee binti anafungua chumba hicho mzee. Anakuta binti alishahamishwa. Faster yani. Kama ni kumbuka ni kwambie kitu. Wewe ni mtu mzuri lakini sio mbaya kwa wakati winti alizibuliwa. Yana. Ndio mwana umia. Sasa nipigwa sema sio chani na huko. Tuje pande wa nje huko. Ni hata na pao da na lao. Kwa hiyo kwa uliingia kwa chumba chake na kumkuta wa binti. Atama nimeingia lakini Kama ni bidi acheke kwanza. Kama mbona umekasirika? Na ndio ndio sio nyacha. Mbona wewe wewe? Kama mimi sina wivu bwana. Sio. Sio tu nimeshtuliwa na taratibu yako ya kujenga ndio chumba cha mtoto wa kike yule. Tuji lai. Kama ta kama uswali pia ningefanya kwa upande wangu. Kama. Kambe ajio na plani nyingine ya kupata uswali. Kabila shaka. Kama ni plani gani? Kama mbe ni mambo ya four masters. Bas tuondoke huko. Baada muda kuweza kupita mrefu. Kumbuka wale four masters bado hajafika. Na lazima utafika utaingia hapa. Katika hii hoteli hiki 
kigao kidogo hiki wale four masters walikuwa wanaingia ma master wanne au mzee naambiwa big masters big four masters walifika karibisho vizuri sana kwa upendo kwenye sehemu kama moja kata sehemu ambayo ya kwa hapo wageni burudani kumbuka mama naye ana anatamani ule upanga ana shida nayo sana na wakati wameingia bavu uja wame bai box na wamiliki ule upanga sikiti shule hiyo mzee taipenda walipoingia hapa jamaa kumbe ana mipango mwingine akamtazama akatabasamu ah masters wa cheki kizembe wako makini kinyama box la upanga likaeka pale kila mtu anaumezea mate upanga ajaje shughuli yake ikoje ila twende sawa na DJ hilo kama kawa tutaelewa jiolala jiolala kabia mko hapa mmekuja karibu ni sana samaningo kusubiri sana basi lazima mtakuwa mmechoka karibu ni sana kumbuka na mpango kuiba huu upanga kila mtu shida yake ni huu upanga kama tumapika kondo kwa kuchoma yuko mzuri bini lako na kugusa sema kambia acha tu kama kitu kidogo kama hichi tunakata wenyewe hii nyama katoe sila yake mzee anaitumiaga alikata pale finyango mzee hii ni mbuzi choma mzee kata pale mzee alikaraka kama kama tuna uwezo kukata kwa haraka zaidi hii ni moja kati ya onesho kwamba ana uwezo mkubwa bisa kwanza kusaidia kufutafuta ile alipigwa mzee kugusa tu upanga ni kosa kubwa kugusa ile sanduku ni kosa alimzibua watu wakacheka kambe onekana sasa mheshimiwa hakika brother kongu mzee si kongu huko vizuri mamuzuia binti kwa dakika moja yani kwa sekunde kama kama onekana sasa uwezo wake ni mkubwa sana na kiasi hiki amezidi kujiongeza ujuzi kila siku master zangu alikuwa anamsifia basi mama aliingia yaani karibuni sana mama aliingia kama mkubwa siapo kama samani sana karibuni kwa samani kwa wote lotokea nyama iliyoko hapa ni nzuri zaidi karibuni muweze kuburudika nasi eh kaje four masters ye jamaa kuna dawa aliyeka kwenye kinywaji kimoja aliyeka dawa mmoja hivi kwenye kinywaji angalia mpango wake naye kumbuka anataka upanga Mama kana kujishaua kwa master. Nasema kweli napenda watu kama ninyi. Watu wazuri kama wewe. Sasa kumbuka anatumia njia ya wanamke wao aweze kupata upanga. Gafa binti anaanza kugombana huko. Kumbuka ni mponga jifana na gombana ili watengane ili upate upanga kirahisi. Kwanza sitaki unywe tena. Akaondoka na ile pombe ambayo ameweka dawa. Akayumba akayumba akafika. Kumbuka shida yake ni box hilo hapo. Ashika ile box wewe acha. Kashika boxi ni mzima alafu akamrushia huyo sikonga alafu akabadilisha chupa chap. Sasa mambo hayo. Akaeka ile chupa ambayo ameweka dawa. Akachukua chupa nyingine ambayo haina sumu. Kama sitaki kuishi tena jamani. Huyo mwanamke ananichosha. Jamaa kadhaa kulalamika vile anachukia wanawake. Sasa nimekusikiliza sana. Dali. Imenijia akilini. Kaka. Ni dong yuya. Unaelewa wanawake? Naambia kidogo nyeleze kidogo jinsi yani tabia zao zikoje ili nibadilike jamani. Nasikia sikizo na mjuru mwanamke. Mwanamke yule yuko polepole ni mtaratibu. Kama sisi napenda kumkaribisha kwenye kinywaji kama sema kuonesha hisani. Alafu akachukua ile chupa ambayo ameweka dawa ili ampe anyu alafu akisha sizi sasa achukue upanga. Kumbuka ameweka sumu kwenye hiyo kwenye hiyo kinywaji hicho hapo. Kama karibu kinywaji mama for master the soul zembe chaki mambo binti akaingilia shaka kaka ni nikwambie kitu wewe uko sahihi mimi ni mmoja kati ya wanawake ambao napenda sana masuala ya uhusiano unajua vile na wasichana kumbuka ameingilia mpango huyu kwa no. tabia ya, ya kuoniana kuumizana ndio katika mambo hiyo kati yao wote wawili katika mtu ni mahusiano wote wawili kumbuka kama lazima atokee sasa kumbuka alikuja kuharibu mpango. Sasa kumpiga busu mzee, akakwepa mdali pigwa kibao. Eh, hey, hao masters hawataki ujinga. Hawako kizembe mzee. Bila kaanza kumpiga na karaka. Kama simpige msogea. Sasa kaanza kupiga na pigana ugomvi kazili. Binti akamwangalia kwa jinsi ambavyo huyu master akimsejuze hayaki namna hiyo. Alafu akaondoka. Huyu master kama amempenda. Kumbuka ni mpango huo mzee wanataka wajaoiba upanga nyakata usiku umefika usiku kabisa 
Binti ajua tu lazima Mwasa atakuja hapa. Akaanza kujiandaa na tana tana nywele. Amejipanga ili akifika hapa amzuge zuge achukue upanga. Yaani wewe upanga kila mtu anautaka. Wewe upanga mzee. Gafa akaja kweli kama kawaida. Paka chumbani kwa binti. Maka ndaka mchungulia misi. Toto mrembo. Binti akaanza kuogopa. Chumbani. Kaambia ushachelewa. Nafanya nini kwa chumba changu? Ni nini kwa putumi una? Kaambia yuko hapo yule kijana wako yule. Kama ule yupo tena hapa. Kwa nini umeingia kusuka? Nataka nini? Kama nitamkata wali mimi mtu ambaye ataongea vibaya kunihusu mimi. Yaanze mwapa. Usio na wasiwasi bibi. <laughs> Jamaa yuko na ile sandugu kumbuka? Ile analinda upanga mzee. Kama sasa ngambe kitu. Wao niangalie eh, kuangalie urembo wako yani. Nakula mtu wake ni mzuri huyo mzee. Unajika wewe kwa nini unaonekana mtu ambaye ana faida? Mtu anayekuumiza hisia zako. Yule afai yule. Ndio kuishi ukiwa mjiani. Achana na yule kijana kabisa. Mimi na wewe nampiga usi pita kamzibua. Kasogea pembeni. Hapa ondoka tafadhali. Nitapiga kieni nitaita watu wajaye hapa. Na naweza kumzuia master. Master kiso. Na naweza kumzuia alafu akaweka ile box pale na shida ya binti hiyo. Tu yeye yote. Hapa kikweli kikiwa kwa kitanda huku, kama mtu anaanza kunyogopa mimi. Umeenda wapi wewe? Kita katikua kisu. Sasa kaanza kuzunguka zunguka kuzunguka zunguka. Kumbuka jamaa wako master sio wazembe. Anajua mtu anataka nini? Ni master ni wajanja sana wa master. Chunga kwa makini. Mimi ndio kumsogelea ndio alikamatwa mzee. Alinyanyuliwa juu mzee. Unajua kwamba huyu ni master kweli. Kamba sikiza fancy ni nyang. Mimi nakujua sana. Kukuona sehemu kama hii kuna kitu ambacho unakitaka. Ninafahamu. Na wewe pia ni mmoja kati ya watu natamani sana upate. Wewe uswadi kwa muda mrefu. Nakutambua sana. Mimi nasema basi sio mbaya. Umeshanijua? Kwa mimi nataja gelu swadi. Lakini nimfuata mtu ambaye ni hapana. Mtu ambaye afai. Ambaye zikaniki. Onekana kama vile nimepata mvulana ambaye hana ana eleweki eleweki yani lakini sasa hivi naona nimepatana na mtu mkubwa great hero kaambia eh hey, mimi ni great hero mimi ni shujaa mkubwa sana tosho ni ndo kama kweli una mashtrati nzuri na mimi kujua nimekupenda uko vizuri sana ambao sijai kuiona hapo kabla bidi akaanza kumsifia haraka haraka ili onekane kama ana shida tena na upanga ule bila shaka upata mtu mmoja mzuri usiogope sasa hebu pambana na mimi kidogo bidi ile kama nataka pambana na yeye ange ile baada ya hapo nitaenda na yule kulala bidi nimpige na pigo ya shasha hiyo piga kile kichwa mzee akamzimisha haraka haraka jamaa karonoka chini akapoteza fahamu Hiyo bila sema ungejua wewe. Hivyo wa mtu mzee kama wewe. Hivyo ungejua nimekuwa na kuangalia nilikuwa najuzia insta pic. Mtu mbaya kama anakupeleka wapi? Binti anadharau. Kashika box sasa. Asema atimasi sasa mwanamke mkubwa ni yepata upanga kirahisi. Mali kaamu kalikaambia sio bure. Au kujua mimi nilivyo imara kiasi gani. Kashika binti akamtuba kitandani. Sasa anataka mbaki kwa lazima. Rukia mzee. Anusa kitamba mzee. Shilang saidie. Shilang. Stagi ya wana shilang saidie. Nataka ni mbaga sana. Alegusa mzee nako mpige mzee mzima. Kadaka ile box mzee. Master mzee ni mzibua. Jamaa ngane uswadi na ngane uswadi. Anaga bonge ateke mzee lakini jamaa tasogei. Huyu ni master mzee. Kamzibua mzee mzima. Asogei mzee. Chomoa ile daga mzee mzima. Kaanza kuoshia kinyama. Wakapasia mzee binti kapasiwa huko hivi ili akimbie. Wanapasiana ule upanga aweze kumzuia huyo jamaa. Waibe ile box la upanga. Jamaa anapiga mzee vizuri. Kosa mzee mzima na meza hiyo. Cheki mambo. Wanataka kukimbia mzee watu na uwezo mkubwa. Ni kumchangia huyo master shasha hapa hivi. Wakimbie na ule upanga. Wakatua nje na box lenye upanga. Safari yani. Kama teni yao. Kama teni yao naenda api. Wakatoka njemba nne hivi mzee. Wale four masters three masters wakatoka. Asa muungana hapo ni timu mzee. Hautoki na upanga maana unalinda wewe upanga mzee hapo. Tega mambo hayo. Binti anakimbia mzee boxi. Nikanguka upanga ukaonekana. Angalia mambo hayo. Upanga umetoka ni mkono huyu jamaa. 
Na amesema upanga huo usitoe mkono huo jamani hatari zaidi. Chekea shule wewe upanga mzee. Chekea upanga huo mzee. Kata katikati mzee wewe upanga ni balaa tupu. Ulitenganisha mara mbili. Kwa jamaa alishangaa mzee. Huu upanga ni sumu. Huo upanga sio kuchezea. Chaki mambo hayo. Jamaa anatumia shau pata sasa kumbuka upanga ule nyimo usitoke ni mikono ya huyu jamaa anamuita ushilang maana upanga wake kitoka ni mikono yake ni hatari maana atamiliki nguvu za kutisha alafu atatesa ulimwengo mashurati kata matoka nje mabinti hawa kasikia sasa fadhali huyu swali ni wa kwetu na toa sigi na ujue kikosi kijue wakae tayari Siku ni kapigwa juu mzee mzima. Kama Marisa jipanga siku nyingi, tutafuta upanga huko kwa muda mrefu. Kishapo kinaendelea mzee mzima, binti Feng na mzee mzima Shilang. Huyu Shilang mzee mzima kishika upanga na kuoga mbaya. Sasa shule yake kwanza hapo. Akishika huo upanga ni mbaya. Ndio maana ile nyima upanga uzuiliwe, usitoke ni mikono huyu jamaa. Angalia mambo hayo. Hapa ujaona kitu wote. Huko mbele mambo ni hatari. Sasa mambo hayo. Kati kikosi kinaendelea. Jamaa kwa njia kumzuia huyu jamaa rais ni kumteka huyu binti. Maana jamaa amepinda huo upanga ameshika apigiki yani. Anaoshia kweli kweli yani. Binti ile kaanza akateka pale pale. Ehe, wewe tulia. Chao jaza. Sikiza ngambe kitu. Jaza huomia. Ukataka huyu binti aishi tupe wewe uswadi sisi. Bila kambo sogope siezi kufo simple swadi huu. Fangso niya? Kawa fangso niya? Hata kuwa mpumbaba wakati kwa sehemu ya kwenda kufa. Nita kuwa sasa hivi. Kusitani mekunyo wakalewa hapa hivi. Amna lelewa. Kama subiri. Sikupanga unautaka. Minta kupatia. Mtu mmoja nipe binti. Mungina pokia upanga. Kama suwe mjinga. Uswabe upango kabisa. Mimi nitaishi wewe. Kaka anyegeo pale binti. Jamaa kwa nawe tuniwape upanga sidao. Si upanga. Kaso akaleta. Kama ni kukambia uweze kuweka urafiki na mtu. Watofauti kabisa na kama wewe. Kenye. Haya upanga uwa hapa. Kati nataka kutoa. Apokia upanga uwa chukwe. Kapa wana kikosi kiliingia. Kata kurusha mishale ya moto. Kosi kiliingia kaanza kurusha mishale ya moto na kuanza kumchanganya kila mmoja. Kama sasa naambia kitu nyie, nipeni mimi upanga huo ili muweze kuishi. Lasivo, mtakufia hapa wote na mtasikiwa hapa hapa. Kaka siao. Wao ngoya na mimi alafu nitakupa position kubwa sana kuna upande wa ukoo wangu. Kama nitakumbuka maneno yako mama. Lakini four masters yao aweza kukubali kizembe. Kambe umezaje kujaribu kuiba upanga? Mama kumbe na wewe ni msaliti eh. Utakao meka uadui na ulimwengu wa mashtorati. Na mimi nakwambia ukweli. Hautaacha uishi kabisa. Binti akacheka kweli. Kambe mko kwenye hatua ya kufa alafu unajaribu kunitishia mimi. Mama akaonesha uwezo kidogo. Aliita nyoka na nge kupitia ile filimbi yake. Anamiliki nyoka wa kubwa na nge wenye sumu kali sana. Wakaanza kupiga filimbi wazuri kusogea sehemu ya tukio. Ile gafa kuna kikosi kingine kikaingia. Hicho ni kikosi chao mzee. Mama alijipanga kuweza kuiba upanga tangu muda mrefu zaidi. Kila mtu anataka umiliki wa upanga una nguvu za ajabu utakuwa na uwezo mkubwa wa kupambana na watu wote duniani. Masters ya wapigiki ni master. Sikia mtu anaitwa Masters ni master huyo. Tukia shuli hapo mzee. Eh, Toka na Heroes Studio kama kama. Eh, ni the hero toka pana tabuma. Tunazidi kusonga mbele zaidi katika sehemu ya pili kitu tunaita. Gafa alitua mama anamuita Mr. Cheng alitua. Prince Lian nimekuja. Kama tutoe kwa nani sehemu tutaongea baadaye. Tufanye utaratibu tuondoke kwa ile eneo tutaongea baadaye. Toa msalani anachinja mzee. Na mbao prince ana uwezo mkubwa ambaye tunamjua kama Fuong Shu. Kuna picha moja anaita Boda Town. Eh? Vama mazi meupe leo tunakuta na mazi meupe kupiki ile. Alikuwa na mazi meusi lakini leo ni meupe. Shule yake ni shida. Leteni hiyo mfungo wangu hapa. Akaletwa binti mzee. Eh? Hey, Jamaa kumuona huyu ni binti. Kamba ukisikiza kambe kitu. Usipofanye kwani nitamua binti. 
Gama kusema sawa na mtako hiyo binti na upanga bado akawa mjali maisha ya binti. Nimesema mjinga mwana mjali binti huyu. Ndugu yafu amjali kwa nini? Angalia mambo hapo. Nimesema kaona amna shida. Karuka ingilia hili amsaidie mtoto wa kike sinyanga mzee. Anampenda so yani huyo. Pia kamsaidia akamwambia 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 yule binti anaondoka naye. Piga panga wote mzee. Bapa 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 mzee bapa. Bapa bapa. Alikuwa hapa kisagua mara. Pita ndio faruka ruka na mtoto wa chike mzee. Ruka na ondoka na mtoto wa chike mzee mzima. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya pili kama kawa. Atazidi kusonga mbele zaidi kama kawa. Kwa tunazidi kwenda kwa kasi ya ajabu. Katika moto na Wita the Legend of Shilang. Hapo kuna tazi show 11 lang. Kwa kichino naita hivyo. Chaki mambo. Basi kwa pale YouTube subscribe tuweze kwenda sawa. Basi nipate kwa taarifu kwamba na kuweti baadhi ya picha ninazozipokea zinafungwa sana hapa YouTube. Kwa mara nyingi unapokosa picha unafuna nimekaa muda mrefu sio kwamba picha nimekosa lakini picha nyingi ninazo sana lakini zinafungwa kuingia YouTube aziruhusiwi. Basi ukitaka picha nzuri wewe enjoy ni box nipigie simu enjoy WhatsApp alafu nitakupa introduction kidogo za picha ambazo nilizo nazo mimi hapa. Kuna picha moja wanaita Ijimaya ni nayo Sky of Love na picha moja wanaita Hila. Na picha nyingine nyingi nyingi zaidi ambazo single movies zipo. Kwa hiyo nitaka picha kwa ajili ya studio zipo kabisa bei nafu na kutumia pale pale. Pia ukipenda na kuunga kwenye group la WhatsApp eh tuweze kwenda sawa. Bila kusahau zamu nyingine kibao. Huyo kwanza ni bwana John Bupi Mali. Anapatikana pande ya Dar es Salaam. Basi mkaribishe zaidi na zaidi. Katika picha inaweza kufuata ama season 2 yani episode ya tatu Kumbuka ni season 1 nzidi kuwasha moto. Picha ni pande 45 hii. Usikose hata kimoja basi kama kawa nzidi kusonga mbele. Tuna zaidi na zaidi na zaidi katika moto na wita uh, the show 11 lang picha yenye mkono wa kutisha utaona mambo yake huko usiogope baba au umeona ni robot tu hapo unaona picha kamili twende sana DJ Hero kama kawa tunazidi kusonga mbele bye bye katika sehemu ya tatu